जो आजकल जातिवाद राजनीति का झंडा लेकर घूमते हैं मुझे याद है उन्होंने मेरे करीबी दोस्त और दलित नेता राम विलास पासवान जी का लगातार अपमान किया था चिराग पासवान में इस दुख को हमेशा महसूस किया है मांझी के अपमान पर खूब भड़के पीएम मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार हमला बोला है बीते दिन सदन में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जितन राम मांझी पे बयान दिया उसके बाद से नीतीश कुमार की खूब किरकिरी हो रही है और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश पर हमला बोला है चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस इंडिया का छाता कांग्रेस ने खोल रखा है उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिवाद का एजेंडा लेकर चल रहे हैं आपको बता दे की अपने भाषण में पीएम मोदी ने जितन राम मांझी के साथ साथ राम विलास को लेकर के भी नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए नीतीश कुमार का वो राज पीएम मोदी ने खोला जो शायद कोई नहीं जानता होगा बता दें कि जितन राम मांझी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे याद है कि नीतीश कुमार मेरे करीबी दोस्त और दलित नेता राम विलास पासवान का लगातार अपमान किया था उन्होंने कहा कि जब राम विलास पासवान को राज्यसभा सीट देने की बात सामने आई तब भी नीतीश कुमार समर्थन देने में आनाकानी कर रहे थे चिराग पासवान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा की मैंने राम विलास के बेटे में इस दुख को हमेशा महसूस किया है जिस इंडी एलाय का छाता खोल रखा है उसमें बिहार के मुख्यमंत्री जो आजकल जातिवाद राजनीति का झंडा लेकर घूमते हैं मुझे याद है उन्होंने मेरे करीबी दोस्त और दलित नेता राम विलास पासवान जी का लगातार अपमान किया था यहां तक कि जब राम विलास पासवान जी को राज्यसभा सीट की बात आई थी तो वो भी समर्थन देने में आनाकानी कर रहे थे मैंने राम विलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान में इस दुख को हमेशा महसूस किया है अब पीएम मोदी के इस खुलासे के बाद चिराग पासवान सामने आए पीएम मोदी के रतार के बाद चिराग कहां पीछे रहने वाले थे चिराग ने भी लगे हाथ बहती गंगा में हाथ धो डाला पहले तो चिराग ने पीएम मोदी को पिता राम विलास को याद करने और इस खुलासे को लेकर के आभार जताया फिर नीतीश पर चिराग ने निशाना साधा चिराग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कुछ लोग कई बार मुझसे सवाल करते हैं कि 2020 में आपने एनडीए से अलग चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया इसके दो कारण थे पहला मुझे तब भी यकीन था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास संभव नहीं था और दूसरा ये कि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने मेरे पिता का अपमान किया उसे कोई भी पुत्र सह नहीं सकता मैं उस व्यक्तिगत पीड़ा को अपने अंदर ही समेटे रखना चाहता था लेकिन तेलंगाना में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र मन से किया तो मुझे लगता है कि मैं साथियों के उस प्रश्न का जवाब अब देने की स्थिति में हूँ मैं आभारी हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात को सार्वजनिक करते हुए याद किया की कि कैसे राज्य चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री ने हम लोगो के साथ सामंती व्यवहार किया था एक पुत्र के लिए पिता के आदर सम्मान से बढ़कर और क्या हो सकता है मैंने एनडीए से अलग अकेले चुनाव लड़ने का संकल्प लिया क्योंकि मुझे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व का अस्वीकार था मेरे पार्टी तोड़ने वालों ने सबको जानते हुए स्वार्थवश मुझ पर आरोप लगाए कि उन्होंने पार्टी इसलिए तोड़ी क्यूँकी वो नीतीश जी के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे और मैंने ऐसा नहीं होने दिया उस वक्त उनके आचरण ने मुझे बहुत ठेस पहुंचाया था मैं दुख हुआ था क्योंकि वो भली भांति जानते थे कि राज्यसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार ने पिताजी के साथ कैसा बर्ताव किया मैं समझ नहीं पा रहा था कि जिन्हें वो अपना भगवान बताते नहीं थकते थे उनके अपमान के बावजूद अपमान करने वालों के साथ रह चुनाव लड़ना कैसे मंजूर किया था उस वक्त मेरे पास इस हकीकत को जाहिर करने और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था लेकिन समय बलवान होता है शायद उन्हें आज प्रधानमंत्री जी के इस बयान के बाद जवाब मिल गया होगा मुझे गर्व है कि मैंने किसी मंत्री पद की लालच में अपने पिता के सम्मान से कोई भी समझौता नहीं किया तो प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद नीतीश कुमार और रामविलास को लेकर के वो राज खुल गया जो शायद ही कोई जानता होगा 
और जहां तक बात रही नीतीश कुमार पर भड़कने की तो आपको बता दे कि शीतकालीन सत्र के दौरान नीतीश के बयान को लेकर के पीएम मोदी इसके पहले भी हमलावर हो चुके हैं ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक